காலத்துல ஒரு காட்டுல ஜமீன்தார் காக்கா இருந்துச்சு அந்த காக்காவோட பேரு சிச்சு சிச்சு காக்காவுக்கு எவ்வளவோ ஏக்கர்ல வயல் இருந்துச்சு நிறைய பேரு வேலைக்காரங்க அந்த வயல்ல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சிச்சு காக்கா பக்கத்திலேயே ஒரு வேலைக்காரியும் இருக்கும் அதோட பேரு சோட்டுக்கிளி ஒரு நாள் சிச்சு காக்கா சோட்டோ சோட்டோ எங்க இருக்க ஆமா சொல்லுங்க நான் இங்கதான் இருக்கேன் உம் நம்ம வயல்ல வேலை எல்லாம் எப்படி நடக்குது நல்லாதான் நடக்குது ஆனா இப்ப மழை காலங்கிறதுனால வயசானவங்க நிறைய பேரு வேலைக்கு வரதே இல்லம்மா அப்படின்னு சொல்லிச்சு சோட்டுக்கிளி ஓஹோ அப்படின்னா புது ஆளுங்களை வேலைக்கு ஏடு ஆ சரிம்மா ஆ இன்னொரு விஷயம் இந்த தடவை வயசானவங்களே எடுக்காத நல்ல வயசு பசங்களா வேலைக்கு ஏடு ஆ சரிம்மா அப்படி சிச்சு காக்கா சொன்னதுனால வெளியில ஊருக்குள்ள போய் வேலைக்கு ஆள் வேணும்னு தண்டோரா போட வச்சது சோட்டுக்கிளி தண்டோராவும் போட்டு முடிச்சாச்சு அந்த காட்டுல இன்னும் ரெண்டு பறவைகள் இருந்துச்சு ஒன்னு லூசி புறா இன்னொன்னு துணி குருவி அவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த தண்டோராவை கேட்டாங்க அப்போ லூசி சொல்லிச்சு டுனி அந்த தண்டோராவை கேட்டியா கேட்ட லூசி நீ இப்பவே போய் சிச்சு காக்கவே பாரு வேலை கொடுன்னு கேளு அப்படின்னு சொல்லிச்சு லூசி சரி லூசி உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா என்ன கூப்பிடு அப்படி துணி குருவி நேரம் அங்கிருந்து கிளம்பி சிச்சுவோட வீட்டுக்கு போச்சு வணக்கம்மா அதுக்கு சிச்சு ஆ வணக்கம் வணக்கம் யார் நீ உன்னை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லையே நான் பக்கத்து ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கேன் என்னோட பேரு டுனி நான் நீங்க போட்ட தண்டோராவ கேட்டேன் அதனாலதான் வேலை கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கேன் ஓஹோ வேலை கேட்டு வந்திருக்கிறியா ஆமா ஆமா வேலைய ஒழுங்கா செய்யணும் அடிக்கடி லீவ் எல்லாம் போடக்கூடாது புரிஞ்சுதா நீ என்ன வேலை பார்க்கணும் எங்க வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கறத என் வேலைக்காரி சோட்டு கிளி உனக்கு சொல்லுவா ஆ சரிம்மா அப்போ சோட்டு கிளி இதோ டுனி நீ வேலை செய்ய போற வயல் இதுதான் வேலைய ஒழுங்கா செய்யணும் உன்னோட வேலையில ஏதாவது தப்பு கண்டுபிடிச்சா எங்க அம்மா ஒன்னும் சும்மா விட மாட்டாங்க சரியா ஆ சரிங்க அப்படி டுனி குருவி சிச்சு காக்காவோட வயல்ல வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுது அது வயல்ல செடிங்களை நடுறதுக்காக பூமிய தோணிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ அங்க ஏதோ ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு தோணுச்சு அட என்ன இது இங்க ஏதோ இருக்கு போல இது ஏதோ அரவைக்கால் மாதிரி இருக்கே பாக்க ரொம்ப வித்தியாசமாவும் இருக்கு சாதாரண அரவைக்கால் மாதிரியும் இல்ல ஒருவேளை மந்திர அரவைக்கல்லாம் இந்த விஷயத்த முதல்ல லூசி கிட்ட சொல்லணும் அப்படி துணை குருவி வயல கடிச்சிருக்கிற அந்த அரவைக்கல்ல லூசி கூட்டிட்டு வந்து காட்டுச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த அரவைக்கல்ல ரெண்டு பாகமா பிரிச்சு ஒண்ணு லூசியும் ஒண்ணு துணியும் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனாங்க லூசி இந்த அரவைக்கல் பாக்க வித்தியாசமா இருக்கு ஆமா டுனி அப்ப அந்த மந்திர அரவைக்கல் இது மந்திர அரவைக்கல் விசித்திரமா தான் இருக்கு அடு என்ன அதிசயம் இது இந்த அரவைக்கல் பேசுது அதுக்கு லூசி ஆமா இது உண்மையிலேயே அதிசயம்தா ஆமா நீ யாரு உன்னால எப்படி பேச முடியுது அப்படின்னு சொல்லிச்சு துணி குருவி அதுக்கு அந்த அரவைக்கல் நான் மந்திர அரவைக்கல் உங்க கஷ்டத்தை நான் தீக்க வந்திருக்க ஆனா இத்தனை வருஷமா அந்த பூமிக்குள்ள எப்படி இருந்த அதுவா பல வருஷத்துல இருந்து நான் அதே பூமியில தான் இருக்க அப்படின்னா எனக்கு ஏன் கிடைச்ச நீ சின்ன வயசுல இருந்து ரொம்பவே கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்க நீ நல்ல பொண்ணு அதுக்காக தான் உனக்கு உதவி செய்யறதுக்கு நான் வந்திருக்க ஓஹோ அப்படியா அப்படினா ஏ கஷ்டத்தை உன்னால எப்படி தீக்க முடியும் அட நான் தான் சொன்னல நான் மந்திர அரவை கல்லுனு எந்த கஷ்டமா இருந்தால ஒரு நொடியில என்னால தீக்க முடியும் எப்படி எப்படினு கேட்டா என்ன சுத்துங்க போது உங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே நான் கொடுப்ப அப்படியா நல்ல சுவையான சாப்பாடு கிடைக்குமா வெறும் சுவையான சாப்பாடு மட்டும் இல்ல தங்கோ வெள்ளி வயிறோ எல்லாமே உங்க கண்ணு முன்னாடி வந்து நிக்கும் மந்திர அரவைக்கல் சொன்னது கேட்டு துணி குருவி லூசி புறா ஆச்சரியப்பட்டாங்க உடனே அந்த அரவைக்கல்ல சுத்தி விடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க லூசி அந்த அரவைக்கல்ல சுத்திக்கிட்டே இப்படி கேட்டுச்சு எனக்கு நல்ல சுவையான சமோசா வேணும் இதோ உன்னுடைய சமோசா அதுக்கு லூசி புறா அட இது உண்மையிலேயே அதிசயம்தா அப்போ துணி உனக்கு எப்பவும் சாப்பாடு தானா தலிப்போ இந்த தடவை நான் இதை சுத்துறேன் எனக்கு தங்கம் பணம் வேணும் அப்படி துணி குருவி தங்க வேணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே வீடு முழுக்க தங்க தாலியே நிறைஞ்சு போச்சு இத்தனை வருஷமா பட்ட கஷ்டத்துக்கு பலன் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு 
லூசி டுனி ரெண்டு பேருமே சந்தோஷப்பட்டாங்க அன்னையில இருந்து லூசி புறா டுனி குருவி அந்த மந்திர அறுவை கல்லோட உதவியால அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அத வாங்கிக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த காட்டுல பணக்காரங்களா வாழ்ந்தாங்க ஒரு காலத்துல ஒரு காதல துணி அப்படிங்கிற குருவி இருந்துச்சு பாவம் துணி குருவிக்கு அப்பா அம்மா கிடையாது துணி குருவிட அப்பா அம்மா சின்ன வயசுலயே இறந்து போயிட்டாங்க இப்ப துணி ஆனாதியா இருந்தா தனியா இருந்த துணி குருவி கிட்ட ஒரு புறா வந்துச்சு அந்த புறாவோட பேரு லூசி லூசியும் ஒரு அனாத தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல நட்பு உருவாச்சு என்ன போலவே உனக்கும் யாருமே இல்லையா லூசி எனக்கும் யாரும் இல்ல டூனி நானும் ஒரு அனாதைதா கவலைப்படாத லூசி இன்னையில இருந்து நீ அனாத கிடையாது உனக்கு நான் இருக்கேன் எனக்கு நீ இருக்க நாம ரெண்டு பேருமே ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்க துணியா இருக்கலாம் சரியா சரி டூனி எனக்கு இப்ப ரொம்ப பசிக்குது எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது லூசி சரி வா நம்ம ஏதாவது வேலையை தேடலாம் வேலை கிடைச்சா பசியும் தீரும் அப்படி அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலைக்காக கிளம்புனாங்க அப்படி போய்கிட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு காக்கா தோட்டத்துல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது தெரிஞ்சது உடனே அவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த காக்கா பக்கத்துல போய் கேட்டாங்க இங்க பாருங்க காக்கா எங்களுக்கு ரொம்ப பசிக்குது காலையில இருந்து வேலை தேடிக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனா யாருமே வேலை கொடுக்கல இங்க நீங்க தனியா கஷ்டப்படுறத பார்த்தோம் அத உங்க கிட்ட ஏதாவது வேலை கிடைக்குமானு கேக்கலான்னு வந்தோம் அப்படின்னு கேட்டா துணி உங்களை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பறவைகளே ஆனா உங்களுக்கு கொடுக்க என்கிட்ட வேலை எதுவுமே இல்ல ஏன்னா ஏற்கனவே நான் கஷ்டத்துல இருக்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு சிச்சோ ஐயோ மன்னிச்சிடுங்க உங்களை கேட்டு தொந்தரவு கொடுத்துட்டோம் பரவாயில்ல ரொம்ப பசிக்குதுன்னு சொன்னீங்களே இந்த இந்த வேலை இந்த விதைங்களை கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க நான் மத்தியானம் சாப்பிடுறதுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு என்னுடைய மனைவி தான் இதை கொடுத்து விட்டா இப்போ இதை நீங்க சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு கொடுத்த சாப்பாட்டை நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்து நீங்க எங்களுடைய பசிய தீக்குறீங்க இந்த உதவியை நாங்க வாழ்நாள் பூரா மறக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு லூசி புறா அட அதெல்லாம் பரவாயில்ல முதல்ல சாப்பிடுங்க அப்படி சிச்சுக்காக கொடுத்த அந்த சாப்பாட்டை அவங்க ரெண்டு பேருமே வயிறார சாப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா சிச்சுவுக்கு நன்றியும் சொன்னாங்க இந்த வேலைக்கு எப்படியோ சிச்சுக்காக நமக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருச்சு ஆனா நாளைக்கு நம்ம ஏதாச்சும் வேலை தேடியே ஆகணும் வேலை கிடைச்சாதான் நமக்கு பணமும் கிடைக்கும் ஆமா ஆமா டூனி நாளைக்கு ஆவது நாம ஏதாவது வேலையை தேடிதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு லூசிபுரா அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாளும் லூசிபுரா டுனி குருவி ரெண்டு பேருமே எங்கேயாச்சும் வேலை கிடைக்குதா பாக்கலான்னு தேடிக்கிட்டே போய்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா பாவம் அவங்களுக்கு யாருமே வேலை கொடுக்கல ரெண்டு பேரும் ரெண்டு நாளா பட்னியா தான் இருந்தாங்க சாப்பிடாம கொள்ளாமே அவங்க பல நாள் அப்படியே படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாளும் அவங்களுக்கு எங்கேயுமே சாப்பாடும் கிடைக்கல அதனால லூசி மயக்கம் போட்டு விழுந்துருச்சு அப்போ துணி குருவி ஒரு கோயிலுக்கு போய் அங்க சில பேருக்கிட்ட பிச்சை எடுத்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்துச்சு அந்த சாப்பாட்டை லூசிக்கு ஊட்டி விட்டுச்சு துணி என்ன ஆச்சு நீ தலை சுத்தி கீழே விழுந்துட்ட அதனாலதான் நான் சாப்பாடு கொடுத்த ஆமா இப்ப நீ எப்படி இருக்க சாப்பாடு உனக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சது டுனி உன்னை இப்படி பார்க்க முடியாம கோயிலுக்கு முன்னாடி நான் பிச்சை எடுத்து எடுத்துட்டு வந்த லூசி கவலைப்படாத டுனி யாருமே இல்லாத உங்களுக்கு அந்த கடவுள் தான் துணைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல எதுவுமே கிடைக்காத நேரத்துல பிச்சை எடுக்கிறதுல எதுவும் தப்பு இல்ல இந்த வழியை காட்டினது அந்த கடவுள் தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அன்னையில இருந்து துணி குருவி லூசி புறா ரெண்டு பேருமே கோயிலுக்கு முன்னாடி நின்று வரவங்க போறவங்க கிட்ட பிச்சை எடுத்து கிடைக்கிறத சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க கோயிலுக்கு யாருமே வராத நாள் அவங்க தண்ணி குடிச்சு படுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படி அவங்களுக்கு கோயிலுக்கு வந்த யாருமே அவங்களுக்கு சாப்பிட எதுவுமே சில நாள் கொடுக்கவே இல்ல அதனால துணி அப்புறம் லூசி ரெண்டு பேருமே பசியில ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டாங்க இப்படி இருக்கும் போது ஒரு நாள் துணி லூசி இப்படி பசியால கஷ்டப்படுறத விட நாம செத்து போயிட்டாலே நல்லா இருக்கும் போல ஆமா டுனி நாம செத்து போய் அந்த கடவுள் கிட்ட போனா கடவுள் அப்பாவது நம்ம பசிய தீப்பா போல அப்படின்னு யோசிச்சாங்க அங்க இருந்து குதிச்சு இறந்து போயிடலாம் அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்ணாங்க அவங்க அங்க இருந்து குதிக்கிற அந்த நேரத்துல அங்கே இருந்த ஒரு சாமியார் கழுகு அவங்கள பார்த்தாங்க உடனே அந்த சாமியார் கழுகு அவங்க கிட்ட வந்து பறவைகளே ஏன் சாகலான்னு முடிவு பண்ணிருக்கீங்க நீங்க உங்களுக்கு எந்த கஷ்டம் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டாரு அதுக்கு டொனி லூசி ரெண்டு பேருமே அவங்க கஷ்டம் எல்லாத்தையும் சாமியார் கிட்ட சொன்னாங்க 
நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க பறவைகளே பக்கத்துல ஒரு விநாயகர் கோயில் இருக்கு அங்க ஒன்பது நாள் விநாயகருக்கு பூஜை செஞ்சு பிரசாதமும் கொடுப்பாங்க நீங்க அங்க போய் விநாயகருக்கு பூஜை செஞ்சு சாப்பாட சாப்பிட்டுவாங்க அப்ப அந்த விநாயகர் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்லதே செய்வாங்க நீங்க உடனே அந்த கோவிலுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு மகிக்களுக்கு அதுக்கப்புறமா லூசிபுரா துணிக்குருவி ரெண்டு பேருமே நன்றிய சொல்லி அந்த கோயிலுக்கு போனாங்க அங்க நிறைஞ்ச மனசோட நல்ல பக்தியோட அவங்க ரெண்டு பேருமே விநாயகருக்கு பூஜை செஞ்சாங்க இப்படி இருக்கும் போது ஒரு நாள் நைட்டு அவங்க ரெண்டு பேருமே தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் போது விநாயகர் கனவுல வந்தாரு துணி லூசி உங்க பக்திய பார்த்து நான் சந்தோஷப்படுற இனிமே உங்களுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டம் வராத மாதிரி நான் பாத்துக்கிற நீங்க கஷ்டப்பட்டு வளைச்சு சம்பாதிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு வழிய காட்டுற அந்த வழியில போய் நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருங்க அப்படி அவங்களுக்கு ஒரு ஹோட்டல கொடுத்தாரு விநாயகர் லூசி டுனி ரெண்டு பேருமே கண்ணு திறந்து பார்த்தப்போ அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹோட்டல் கடை இருந்துச்சு அதை பார்த்து அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆச்சரியப்பட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அதுக்கு காரணம் விநாயகர் தானு தெரிஞ்சுக்கிட்டு விநாயகருக்கு மனுசார ரெண்டு பேரும் நன்றியை சொல்லி அந்த ஹோட்டல நடத்திக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படி துணிக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு லூசி லூசிக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு டுனி ரெண்டு பேருமே சந்தோஷமா அணையிலிருந்து வாழ ஆரம்பிச்சாங்க